Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte de las violas y los pedales. Y ya estamos ubicados en el departamento de Santander, donde hoy arrancará más exactamente en el municipio de Socorro. Santander, la etapa número 3 del clásico, clásico más grande de América, el clásico RCN. 2023 y así arrancamos este resumen de esta etapa número 2 de la carrera más importante en este segundo semestre del calendario colombiano. Sí, señor, así es el resumen de la tercera jornada porque la segunda fue ayer, ¿no? Esta es la tercera etapa de un clásico que ha tenido mucho movimiento en la clasificación general y que hoy también, bueno, lo tendrá porque hay llegada en ascenso a la población de Tunja, la capital del departamento de Boyacá, la tierra de Nairo Quintana, que recibirá todo el pelotón multicolor de este clásico RCN. Y así ha arrancado, señoras y señores, con todos los vehículos acompañantes y con el liderato de un hombre del departamento de Nariño, Oscar Quiroz, del equipo Colombia Potencia de Vida, que ayer se embarcó en su segunda fuga de la competencia y se montó en el primer lugar de la general con 34 segundos sobre Didier Merjan, el ciclista del de equipo de, eh, oh, de Germán Gómez, 24 segundos del corredor del equipo GW Shimano Sidermede y de Didier Merjan 1.17 también del de mismo equipo. Aldemar Reyes, el actual campeón, también está allí cerquita, un poco más de un minuto. Todavía nada está dicho en este clásico RCN, todo está planificado para que se empiece a crear un poco la situación a partir de la jornada 4 o 5, donde ya la montaña empieza a ponerse un poquito más complicada. Mientras tanto, José Alarcón de Venezuela, que probó las mieles del triunfo en la etapa número 1, la perdió ayer, lamentablemente, el venezolano perdiendo más de seis minutos, pero sin embargo puede dar la batalla en cualquier momento porque es un gran escalador, recuerden, actual campeón de la Vuelta al Táchira. Esto es el perfil de la jornada en el día de hoy entre Socorro y la localidad de Tunja. Tendremos dos puertos de primera, el alto de la cumbre y el alto de Sote, ambos de primera categoría y la llegada a Tunja en la Plaza de Bolívar, que ustedes siempre pues, saben, lo conocen, es una llegada que pica hacia arriba muy complicada, donde veremos seguramente... Eh, un sprint bastante reducido, señoras y señores. Mis amigos de Costa Ciclismo, hasta ahora le agradecemos que nos entregues un like, que te suscribas a este canal, que te hagas miembro de Costa Ciclismo y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuevos videos en este canal. Ahí está el grupo principal rodando ya por las carreteras del departamento de Santander. Hay que decir que se formó una fuga inicial numerosa con Robinson Oyola del Team Medellín, Juan Pablo Vallejo de Supergiros, Alcaldía de Manizales, César David Guavita del Siste Crédito, Juan Pablo Sota del mismo equipo, Juan Pipe Osorio del equipo Orgullo Paisa. Precisamente que estamos viendo la fuga numerosa. También estaba Juan Manuel Barbosa del Orgullo Paisa que repitió fuga. Mateo Sánchez del mismo equipo, tres del Orgullo Paisa, Emanuel Cáceres del Interhuila y Carlos Parra de la ETSA. Juan Felipe el Pipe Osorio, corredor que estuvo... En Europa, militando en el Burgos BH, fue uno de los destacados de la fuga, pero lamentablemente para ellos la fuga se acabó, señoras y señores, desde bien temprano y se formó otra fuga que tuvo a Oscar Sevilla del equipo del Team Medellín, a Jason Casallas del Colombia Potencia de Vida, igualmente a Cristian Rico del mismo equipo también. En esa fuga estaban corredores como Alexander Gil del EPM y Jonathan Chávez, una fuga bastante distinguida, con corredores incluso que aspiraban a una buena ubicación en la general. Oscar Sevilla pasó primero en el alto de la cumbre, aquí lo tenemos al corredor español, 45 años y todavía está rodando el hombre del Team Medellín, el grupo donde venía el líder, donde viajaba Oscar Quiroz, el nariñense, tenía allí dos compañeros enfrente, como Cristian Rico, como eh, Jason Casallas, que... Tratarían de buscar una etapa, otra, otra posibilidad de etapa para el equipo Potencia de Vida que no había podido conseguir. En la primera etapa metieron gente en la fuga, pero dejaron que Alarcón se les avivara y les ganó la etapa en Cúcuta. Y en la segunda, el que se avivó fue Germán Darío Gómez del equipo GW Simano. ¿Será que esta vez se le dio al Colombia Potencia de Vida? Bueno, vamos a ver. Mientras tanto, el grupo recortaba la diferencia mínimamente, señoras y señores, 
tratando de que las goteras de Tunja por lo menos los tuvieran allí referenciados. Mire, aquí viene el grupo, aquí viene el grupo de los fugados. Señoras y señores, vamos a mirar qué punto de referencia tienen en relación al lote principal donde viaja el líder Oscar Quiroz y el actual campeón de Reyes. Atención, se viene el ataque del Colombia Potencia de Vida. Se trata de Jason Casallas, el sobreviviente de la fuga. Se le persigue Oscar Sevilla y Cristian Rico, también del mismo equipo de Potencia de Vida. Son los tres hombres que sobreviven aquí ya en la entrada a la ciudad de Tunja. Vamos a coronar la etapa. La diferencia alrededor de unos 7, 8, 9, 8, 9, 10 segundos en relación al grupo que empieza también a a partirse inmediatamente por la punta de la velocidad que obtienen, que obtienen los hombres que van adelante buscando descontar a la fuga será que los pillan, ya falta poco para el final, nos quedamos aquí a ver la gente rezagada, qué barbaridad qué potencia, qué ritmo que tienen estos muchachos en esta entrada a la ciudad de Tunja gente que se queda del Colombia Potencia de Vida del equipo del EPM que se quedaron allí rezagados, ahí pasan los carros acompañantes señoras y señores esto se va a dirimir, Jason Casallas que va adelante, va con todo se viene el Colombia Potencia de Vida se viene el corredor de Boyacá Jason, se viene Casallas, aquí está no pudieron tomar los segundos aparece, hombre del EPM me parece que fue Daniel Muñoz tercero, la gente del Team Medellín allí llegaron disgregados se van a picar varios segundos, todavía no aparece el líder, a ver y aquí va a ver si podemos mirar el líder, observar el líder en esta nueva Entrada bien Casallas, casi se cae Casallas allí celebrando el EPM que otra vez intenta y no puede y allí va a llegar el líder Oscar Quiroz que va a mantener en la punta de la carrera pese a que ha perdido algunos segunditos, ahí entró el líder de la carrera Oscar Quiroz. Vamos a entregarle la clasificación de la etapa, primero Jason Casallas. Del Colombia Potencia de Vida, 4.38, 10 segundos, Daniel Méndez, del EPM, a un segunditos, no era Muñoz, era Méndez. Tercero, Aldemar Reyes, del Team Medellín, que bonifica, ojo, ojo, Reyes está bonificando a 4 segundos. Tercero, cuarto, Daniel Muñoz, también mismo tiempo, quinto, Sebastián Castaño, sexto, Wilson Peña, del Cite Crédito, séptimo, se, eh, nuevamente, Sebastián Castaño, que hay un error de tipografía, ya vamos a corregir esa posición. Octavo, Rodrigo eh, Contreras, corredor del equipo Colombia potencia eh, de vida eh, y eh, luego aparece, corregimos aquí, José Alarcón noveno eh, a cuatro segundos y décimo Diego Pescador también a cuatro segundos, Oscar Sevilla once, eh, Diego Soracá a doce, Deider Chaparro, y César Paredes y Oscar Quiroz completaron los 15 primeros de la clasificación general de la etapa en el día de hoy. Repito, Casallas, Méndez, Reyes, Muñoz, Castaño, Peña, Wilson Peña, el que me hacía falta en el sexto lugar. Sí, señora, sí es Oscar Quirós, primero 11, 24, 51 segundos, Germán Gómez a 49 segundos, ha perdido algunos segundos, Germán Gómez hoy en línea de meta, Aldemar Reyes descontó, ahora está a 1.09, Daniel Muñoz a 1.13, Diego Pescador a 1.16, de sexto 5, salió, salió Didier Merchán, que perdió algunos segunditos, eh, sexto Sebastián Castaño 1.16, Cristian Rico 1.16, Didier Merchán, ahora es octavo 1.32, Noveno, Oscar Sevilla, 1.36 y décimo, Jason Reyes del equipo Team Medellín a 1.37. Dos del Team Medellín en los 10 primeros y dos del Colombia Potencia de Vida. Igualmente, dos del GW Shimano y tres del Team Medellín. Hay que contar también al demás Reyes. Alexander Gil, David González, Rodrigo Contreras, Javier Jamaica, Daniel Méndez completan los 15 primeros donde hay otros dos del EPM y otros dos del Team Medellín y uno del Colombia Potencia de Vida. Mis amigos de Costa Ciclismo, esta será la etapa 4 entre Funza y Bagué, Villa Restrepo, 195 kilómetros, primera llegada en alto categorizada, puerto de segunda categoría en esta población del departamento del Tolima. Tendremos el alto de Mondo Mondoñedo comenzando la etapa y después una jornada que pica hacia arriba. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, lo vamos a dejar con este resumen de la victoria UCI de Colombia. Un colombiano le ganó a un alemán. ¿Cómo les parece Colombia victoria UCI? No se pierda el resumen. Aquí se los dejo en la parte superior izquierda. Ya nos vemos.